உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் அமுதமொழி சேனலின் மூலமாக என்னுடைய அன்பான மற்றும் பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வெல்வதும் சரி வீழ்வதும் சரி வார்த்தையினாலே ஒன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிக்ளைன் டிபெண்ட் ஆன் தேர் ஓன் டைம் இது எல்லா வீடியோஸ்லேயும் தாரக மந்திரம் மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்னுடைய அனுபவபூர்வமான ஒரு உண்மை நீங்களுமே நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தர் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் மூல் மூலமாகவோ கம்பல் பண்ணியோ ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் கண்டிப்பாக சாதிக்க வைக்கவே முடியாது அன்பான வார்த்தைகளால் நம்மளால் பல விஷயங்களை சாதிக்க வைக்க முடியும் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நகைச்சுவை விருந்து வாரியார் சுவாமிகளினுடைய நகைச்சுவை விருந்து ஆஹா ஆன்மீகம் பேச போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வீடியோவெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இன்றைக்கி இந்த நூற்றாண்டினுடைய மா மணி அமுதமொழி அரசர் வாரியார் சுவாமிகள் தான் வாரியார் சுவாமிகள் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் வாரியார் சுவாமிகளினுடைய சொற்பொழிவில் இருந்து நாம் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றுமே மனித சமுதாயத்தை கண்டிப்பாக பண்படுத்தும் அப்படி அவருடைய பேச்சில் கூட்டமே மகுடிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் போல மயங்கி கிடந்தார்கள் என்பது உண்மை உலகமெல்லாம் சென்று அற கருத்துக்களை சமய கருத்துக்களை இல்லைங்க அறக்கருத்துக்களை பரப்பிய நல்ல ஒரு மனிதர் அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்களில் ஒருத்தர் அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்களாக சேர்க்கவும் பற்றியிருக்கிறார் இந்த வாரியார் சுவாமிகளினுடைய நகைச்சுவை விருந்தை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வாரியார் சுவாமிகளை பார்த்துருக்கேங்க நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது தேவகோட்டையில் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் அப்போ வாரியார் சுவாமிகள் வந்திருக்காங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்பொழுது எங்கள் அம்மா கை பிடிச்சிட்டு வாரியார் சுவாமிகள் வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்க அவருடைய பேச்சை கேட்குறதுக்காக ஒரு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஆறடி உயரம் ஆஜானுபாகுவான தோற்றம் நல்ல ரோஜா பூ மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்து கம்பீரமான ஒரு வார்த்தைகளை ஆரம்பித்து பேசுவார் அவர் பேசுகிறதை கேட்க கேட்க ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் புரியுதோ புரியலையோ அந்த வயசில் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனா வாழ்க்கை யார எங்க எப்படி கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை நான் இன்னைக்கு நிறைய கோயில்களுக்கு ஆன்மீக சொற்பொழிவுக்கு போகும் பொழுது எனக்கு டாபிக் விருப்பமான டாபிக் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் நான் சூஸ் பண்ணக்கூடிய எனக்கு விருப்பமான டாபிக் வாரியார் சுவாமிகள் தான் வாரியார் சுவாமிகளை பற்றி பேசினாலே போதுமே மக்களினுடைய மனசை எவ்வளவோ பண்படுத்திடலாமே வாரியார் சுவாமிகள் கிட்ட இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷலான குணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாரியார் சுவாமிகள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம் ஏதாவது சந்தேகம்னு சொன்னால் எந்திரிச்சு நின்று கேட்கலாம் அதே போல வாரியார் சுவாமிகள் கிட்ட அவரும் ஏதாவது கூட்டத்தில் சின்ன பிள்ளைங்கள் இருந்தால் கேள்வி கேட்பார் கேள்வி கேட்டு சரியாக சொன்னால் பல புஸ்தகங்களை பரிசாகவும் கொடுப்பார் அப்படி அந்த வாரியார் சுவாமிகளினுடைய நகைச்சுவை துணுக்கில் இருந்து சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இன்றைக்கி வீடியோவாக போடுறேன் திருவிளையாடல் படம் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும் பொழுது ரொம்ப ஃபேமஸாக ஓடின படம் அப்போ ஒரு கூட்டத்தில் வாரியார் சுவாமிகள் சொற்பொழிவு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போ திருவிளையாடல் படம் வந்து புதுசுங்கிறதுனால ஒரு குழந்தையை எழுப்பி முருகனினுடைய அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த பையன் கொஞ்சம் கூட திக்காமல் திணறாமல் சிவாஜின்னு சொல்லிடுறாங்க கூட்டத்திலேருந்து பயங்கரமான சிரிப்பு உடனே வாரியார் சுவாமிகள் சிரிக்கிறார் அந்த பையனுடைய முகம் இது நூண்டாக போயிடுச்சு ஐயோ நாம் தப்பான பதிலை சொல்லிட்டோமோன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வாரியார் சுவாமிகள் என்ன சொல்றாங்க ஏன் எல்லாரும் சிரிக்கிறீங்க அந்த பையன் கரெக்டாக தானே சொன்னா வடநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வடமொழியில் ஒரு பேருக்கு பின்னாடி எல்லாருமே ஜி ஜின்னு சேர்ப்போம் நேதாஜின்னு சொல்கிறது இல்லையா காந்திஜின்னு சொல்கிறது இல்லையா அந்த அதன்படி இந்த பையன் முருகனுடைய அப்பா சிவன் அதனால் சிவாஜின்னு சேர்த்து சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னோடனே கூட்டத்தில் பயங்கரமான கரவொலி அவ்வளோ ஒரு சமயோஜித புத்தியோடு பேசக்கூடியவர் தான் வாரியார் சுவாமிகள் ஒரு தடவை வாரியார் சுவாமிகள் ட்ரெயினில் பயணம் செஞ்சிட்ருக்காது அப்போ இளைஞர்களினுடைய கூட்டமும் அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவருடைய உடம்பு ஃபுல்லாக திருநீர் பட்டைகளாக போட்டிருக்கார் அப்போ இளைஞன் ஒருவன் கேள்வி பண்ணுறார் எங்கள் பாரு நாம் எல்லாம் வீட்டுக்கு தான் வெள்ளை எடுப்போம் ஆனால் வாரியார் சுவாமிகள் உடம்பெல்லாம் வெள்ளையடிச்சு வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி பண்ணுறாரு வாரியார் சுவாமிகளுக்கு ஒரு துளி கூட கோபம் வரலை என்ன சொல்கிறாரு அந்த இளைஞனை கூப்பிட்டு அப்பா என்னுடைய உடம்புமே இறைவன் வாழக்கூடிய வீடு தான் அதனால தான்ப்பா நான் வெள்ளையடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னோடனே அந்த இளைஞன் மனம் வருத்தப்பட்டு ஐயா நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் மன்னிப்பெல்லாம் வேணாம் இந்த அந்த திருநூறு நீனும் கொஞ்சம் பூசுப்பா இந்த திருநீரினுடைய மகத்துவம் தெரியவில்லை எதற்காக திருநீர் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் மாயை தான் கடைசியில் எல்லாருமே இந்த சாம்பலாக தான் போக போகிறோம் ஆணவத்தை அழித்து விடுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் திருநீரை நெற்றியில் இடுகின்றோம் அப்படிங்கிற தத்துவத்தையும் சொல்லியிருக்க வாரியார் சுவாமிகள் கிட்ட இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறச்சாலை
படிப்புக்காக பணம் வசூல் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு அந்த செல்வந்தர் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் இடைப்பட்ட மாதிரி ஒரு இடைச்சொல்ல சொருக சொருகி பேசுகிறாரு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க அதில் வருமானம் வரலங்க இதில் வருமானம் வரலங்க அவ்வளோ செலவாயிடுச்சுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பஞ்சப்பாட்டாக படுறாரு இது இன்முகத்தோடு கேட்டுகிட்டே இருந்த வாரியார் சுவாமிகள் என்ன பண்ணுறார் அப்படிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு உடனே உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தெரு பேர் விலாசம் ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்குறாரு உடனே அந்த செல்வந்திற்கு திக்குன்னு ஆயிடுச்சு இல்லை நான் தான் கஷ்டம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறேனே ஏன் என் பேர் ஃபோன் நம்பர் விலாசம் எல்லாம் வாங்குறீங்கன்னு கேட்குறாரு இல்லை உங்களுடைய கஷ்டத்தை கேட்கும்போது எனக்கே ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுடைய விலாசத்துக்கு நாங்கள் ட்ரஸ்டின் மூலமாக பணம் அனுப்புவோம் இந்த மாதம் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பலான்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு வாரியார் சுவாமிகள் இதை கேட்ட செல்வந்திரனுடைய மனசு சுருக்குன்னு வெளிச்சிருச்சு அச்சோ நம்ம தப்பாக பேசிட்டோம்னு சொல்லி தன்னுடைய தவறை மிதமாக பேச்சின் மூலமாக உணர்த்தியவர் தான் வாரியார் சுவாமிகள் கடைசியா ஒரு தடவை கூட்டத்தில் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சைவத்திற்கும் அசைவத்திற்கும் வித்தியாசம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி வாரியார் சுவாமிகள் கிட்ட கேட்கிறாங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம வாரியார் சுவாமிகள் சொல்றாங்க சைவம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அடிப்பட்டு வலியில துடிச்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்ததுன்னா நீங்க சைவம் உங்களுக்கு வாயில இருந்து நாக்கில் இருந்து தண்ணி வந்ததுன்னா நீங்க அசைவம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தடவை பேருந்து நிறுத்தத்தில் வாரியார் சுவாமிகள் நின்றுட்டு இருக்காரு அப்போ கேட்குறாங்க ஐயா வைகுண்டநாதர் கோயிலுக்கு எந்த பஸ் மூலமாக போகலான்னு சொல்லி வாரியார் சுவாமிகள்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிறாங்க தேர்ட்டீன் ஜிஹெச் பஸ்ஸில் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா வைகுண்டநாதர் கோயிலுக்கு போயிடலாம் ஒருவேளை அந்த பஸ்ஸு நம்ம மேலே ஏறிச்சுன்னா நாம் நேரடியாகவே சொர்க்கத்திற்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஈமையாக பேசக்கூடியவர் தான் வாரியார் சுவாமிகள் எம்ஜிஆருக்கு பொன்மன செம்மல் அப்படிங்கிற பட்டத்தையும் கொடுத்தவர் வாரியார் சுவாமிகள் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் டூ திங்ஸ் ஆன் தேர் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்மைல் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைலன்ஸ் ஸ்மைல் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சைலன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டு விஷயங்களை சாதனையாளர்கள் தங்களுடைய வச்சுக்குவாங்களாம் தங்களுடைய முகத்தில் வச்சுக்குவாங்களாம் முதல் விஷயம் புன்னகை ரெண்டாவது விஷயம் அமைதி அதாவது புன்னகை எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அணை போட்டு தவிர்ப்பதற்கு ஒரு ஒரு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான அட்மீஸ் அட்மாஸ்பியராக இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன புன்னகை எல்லாத்தையுமே மாற்றிடுங்க அதே மாதிரி சில இடங்களில் பேசி 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 பிரச்சனைகள் வளர்றதை விட நாம் மௌனமாகவே இருந்துடலாம் மௌனம் பலமான ஆயுதம் வாழ்க வழமுடன் நன்றி வணக்கம் வாரியார் சுவாமிகளினுடைய வீடியோவை கேட்டுட்டு அதே மாதிரி நாமும் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவோம் இன்றைக்கி மகா சிவராத்திரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை நாமளும் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம ுடைய வாழ்க்கை கண்டிப்பாக மாறும் நம் எண்ணங்களையும் மாற்றும் நன்றி வணக்கம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் சேனல்